言うとやばいやつとすごくやばいやつじゃあこれどうやって処理することになってるかまずやばいやつ低レベルの方これは字ちっちゃいですけど読みますどうするか埋めます埋め始めて30年くらいが第一段階この間ちゃんと設備使ってちゃんと、あのー、閉じ込めたということをやりますでその後300年これ資料国の資料ですこの後の300年は埋めた場所の見回りとか覆ってる土の管理とか環境のカリングをするっつって買い替えますしれっと300年って言ってますけど今から300年前っつったら1720年標高5年八代将軍吉宗の時代です暴れん坊将軍の時代からずーっと今までやってる公共事業笑い事じゃなくてこれもう公設性廃物存在してますから私たちの私たちそれから私たちの祖先ずーっと300年間この事業は絶対に滞りなく続けなきゃいけませんもう絶対ですじゃあもう一個高レベルの方高レベルの放射性廃棄物すっげえやばい方ですけど何がやばいかってこれはガラス固化台っていうのに固められるんですけど大体ガラス四4 3センチだから高さが1メーター3 0センチくらい近くに数十秒経つだけで死にます致死量の放射線浴びちゃいますこれ元のウラン鉱石と同じ放射能レベルになるまで今数万年かかっちゃうっていう、まあ、とってもやばい塩もんですじゃあこれどうするか埋めます地下3 0 0ルより高い岩盤に埋めるということになってますただ埋めたって数万年以上生命にとっては危険なもんですから数万年後人類いるかどうか分かりませんいるかどうか分かりませんけどその先のなんかもっと違う生物が間違って掘り出さないようにしとかなきゃいけない中遺跡みたいなものを作るかっつうとそんなもん作ったら知的生物掘っちゃいますよね私たち古墳とかピラミッド掘っちゃってるしでもこれ本気で考えなきゃいけないことですで、ね、最初に廃棄物処理法廃棄物処理法の中で放射性廃棄物が廃棄物に入ってないっていう話をしましたけどそれは当然ですよだって適正処理できないんだもん放射性廃棄物はどこへというフランスのドキュメンタリー映画があってそこで天体学者のユベーヌ・リーブさんという人がこう言っています原子力エネルギーが問題なのは未来を検討に入れてることです、まあ、結局未来を借金の方にして私たちは今から電気使って豊かな生活やってるけど今原発動いてますし菅さんはまだ原発ババアを動かすみたいなこと言ってますってことはこれさらに借金をどんどん増やすってことなアホなことやめましょうよとで話変わりますがアホなことといえばですね全然ちゃう話になります皆さん覚えてますこれいわゆるアベノマスクイカヒンどんだけ価値があるか分かりませんがアベノマスクこれは厚生労働省の資料を見るとこれ実写から読みますね今年度補正予算で233億円それに加えて今年度の予備費で233億円合わせて466億円の予算がこれに充てられましたでまあもっと安く済んだっていう話もあるにはありますけどでも466億の価値があると国は認めてたこれ466億の価値があるってうちの国はそう判断してましたじゃあ新しい単位を作ってちょっと考えてみようと思います1アベノマスク466億円という新関与を作りますこれだけやったら何ができるか今まあ皆さんマスクは私もマスクつけてるけど一番ホットなのは感染症対策で感染症対策で今最前線に立って研究しているのが国立の感染症研究所っていうところがありますあそこ国立の感染症研究所の今年度の年間予算この単位でいうといくらになるか約 0.14 アベノマスクです64億9600万円ってことはですねこの1アメのマスクの予算があったら国立感染症研究所の年間予算の4年分が叶えますじゃあ次今ね災害が増えてますよ災害といえば出てくるのは気象庁今ホームページに報告のけて問題になってますけどそんだけ金がない金がない金がないと言ってる気象庁あっこの年間予算やっぱりこのアベノマスク単位でいうといくらになるかというと
約 1.19 アメのマスク、まあ、1アメのマスクの予算からは本国省庁の1年間の予算は賄えるということですでもう1個これも今とても話題になっている日本学術会議というところがありますがあっこの今年度年間予算この単位でいうといくらになるか約 0.02 アメノマスクですこれアメノマスクってここの下に黄色い工事現場みたいな線が入ってますけど大体このくらいのサイズ中国6735万円でこれ自民党の学術会議のあり方を検討するプロジェクトでは、まあ、今動いてますで10月の9日に自民党の下村博文政調会長でしたが共同通信のインタビューに答えてこんなことを言ってます国の予算が年間10億投じられてるってことを言った後に国民の血栓を使ってるわけだ学術会議を有効活用したいと思うのは当然だ政府は提言などを頼むに足りる組織かどうかそのことも問われると強調したそうなんですこの一アビのマスクの予算があると学術会議の年間予算は50年分賄えます十億。これで検証するっつってのは分かりますよおかしくない血栓ですからねそれはどうなんだよ466億を検証したのかよっていうとそんな声は全然聞こえませんでこの466億円のアベノマスク以上に今お金をつぎ込んでいるコロナ対策ありますね GoTo キャンペーンでもありますね GoTo キャンペーンの予算は1兆6794億円ですこの単位でいうと約36億アベノマスクになります36個並んでますけどここ7つだけ分けてありますがこれ何かというと大体この予算の中の2割ぐらいは委託費になると聞いてますんで7アベノマスク分ぐらいは委託費になってるということですじゃあさっき1アベノマスクあったら何ができるかやりましたけど同じようにじゃあこの GoTo キャンペーン予算があったら何ができるんじゃ同じ考えでいくとまず国立感染症研究所の年間予算 GoTo キャンペーンの予算の259年分です。わーっちゅうことは今の国立感染症研究所の予算を5倍にして、えー、50年続けてもまだ落ち着いてきます私たちが納めている税金ですよこれ GoTo キャンペーンと感染症研究所の年間予算とどっちが有効なんですかじゃあ今度は気象庁 GoTo キャンペーンの年間予算、まあ、事業予算があれば気象庁の年間予算の30年分が叶えますってことは今すぐ気象庁の皆さんは倍にしても30年やれます何回も言いますけど税金ですよ私たちの税金です GoTo キャンペーンと気象庁の年間予算を倍にしてあげるのとどっちが有効かつさらに言えば GoTo キャンペーン予算があったら日本学術会議の年間予算を1573年分も叶えます<笑>もうどうでもいいですねアメノマスク466円それから GoTo キャンペーン1兆6794円私たちの金ですもっともっともっと言っていいと思います、使い方に。批判しても菅さんは批判当たらないと言いますけど、批判が当たらないって言えないぐらい、野党勢力に連れても強くなってもらうためには、皆さん、選挙に行きましょう。はい、ありがとうございました。
まいります。
えっと私こう見てもハゲなんですよでハゲがハゲを非難してもヘイトに当たらないと思っておりますいいハゲと悪いハゲがいるんです最近悪いハゲがいっぱい出てきてますんでちょっと対峙しなきゃいけないなと思ってますしかもその人は問題ないって言ってますね何やっても問題ないで問題ないっていうのは、えー、韓国語でケンチャナイ中国,中国でも関東の方ではモマンタイムねそれから、えー、イタリア語ではチュチュベーネって言っていますでそんなのを織り交ぜて、えー、スガスガという歌を歌
見るはるまに足なせい藤木隆に武内優子を口封じに口封じに殺されても口封じに殺されても口封じに殺されたんですよ知ってますかラオス基金の、えー、陰謀ね、えー、それをですね気づいちゃった彼ら殺されてしまいました、えーすがおうすがすがベビーすがおうマペット人形2階から吊るされるすがおうあやつり人形2階の思いのままけんちゃなよ問題三席安倍政権そのまま引き継ぐ菅政権問題なくても問題ない騒ぐ方が問題だ黙らせておけばけんちゃなよ売られて惜しく杉田和弘こいつは見事に悪いハゲだ杉田和弘の名前覚えておいてください真実がどんどん抜けてゆく正義がどんどん剥げてゆく望月きそこが怒ってるちゃんと答えろと怒ってるション・コネリーが歌ってたニコラス・ケイジが歌ってる立川段四郎が歌ってる松崎福也が歌ってるジョニー・エイチが歌ってるハゲが歌えば全く問題ない「すが」「おはげはげベビー」そこは鑑定前「すが」「おはげはげベビー」そこは鑑定前「ここは板橋」「ここは高島平」わいわいわいわいわいわいわいわいわいわいわいわいわいわいわいわいわいわいわいわいわいさあ最後までわいわい祭り楽しんでまいりましょう一回たいことは言いましょうジョニーさんありがとうございました
ます。えーと、私たちはね、ジャズ研究会で入ってますが、はい。あ、あ、はい。はい、えーっと、1曲目はですね、あのナイトトレインという曲で、えー、っと、あのやっぱりね、あの今もそうですけど、黒人の人権っていうのはね、守られないで、昔からずっと来て、奴隷制度からね、一つも変わっていないんですけれども、はい、えー、っとそれでもね、みんな心を一つに合わせて、えー、力を合わせて。差別をなくしていこうとね立ち上がればいつかね明るい日は来るよと歌ってる曲でした。一曲目どうもありがとうございます。はい。どうもありがとうございました。ジャズ研究会のメンバーでございます。どうも。えっ、ー、と二曲目はですねえっ、ー、とダウンバイザリバーサイドという曲で、えー、もう戦争はやめようと戦争で苦しむのは俺たちだけなんだからと歌ってる曲です。では早速。ダンバイザリバーサイドですどうぞ
福島原発の爆発から来年で1年が経ちますけれども、何も収束してませんよね、ましてやもう、原発の廃棄物を海に流そうなんてね、本当にひどい話ですよね、私たちのふるさとを返せ、そんな気持ちです。それでは最上ゆかに歌ってもらいましょうあの町に生まれてどうぞ
栗原貞子壊れたビルディングの地下室の夜だった原子爆弾の負傷者たちがろうそく一本になり暗い地下室をうずめていっぱいだった生臭い血の匂い刺繍汗臭い一息でうめき声その中から不思議な声が聞こえてきた赤ん坊が生まれるというのだこの地獄の底のような地下室で今若い女が三気づいているのだマッチ一本ない暗がりでどうしたらいいのだろう人々は自分の痛みを忘れて気づかったと私がサンバです私が産ませましょうと言ったのはさっきまでうめいていた重症者だかくて暗がりの地獄の底で新しい命は生まれたかくて暁を待たずサンバは血まみれのまま死んだ生ましめんかな生ましめんかな斧が命
、えー、下村さんと違う選択肢をあの板橋の方々にもご理解いただきたいという。聞こえないですか。すみません。入ってますね。はい。はい。えー、そういう活動をですね続けていきたいというふうに、えー、考えております。あの衆議院議員の阿久津幸彦でございます。あの一点だけ皆様にあのこの舞台でワイワイ祭りでですね活動されているあの文化芸能関係の方々もですね。大変な思いをされているコロナ禍の中でですねということを皆様にぜひお伝えしたいと思うんです、えー、PCR 検査を、えー、拡大するのは大事なことなんですけれども出演するたびに PCR 検査をですねやらなくちゃならないということでその負担が、えー、膨大になっています、えー、と PCR 検査よりも抗体検査の方が安くて、抗体検査でも大丈夫だ、それを提出しても大丈夫だとなるだけでも、えー、だいぶ変わるんですが、えー、ちょっとそういった努力も、えー、国会の方で続けていきたいというふうに思いますので、どうか皆さんもご理解をいただければありがたいなというふうに、えー、思っております。今日はワイワイ祭り、本当におめでとうございます。どうもありがとうございました。もお忙しい中、えー、受け付けてくださいましたありがとうございます、えー、それではですね、えー、どんな団体が今日はここで、えー、ブースを出しているかってことをちょっとここで、えー、お時間をいただいて実行委員会からそれをちょっと皆さんに見ていただきたいと思いますまずじゃあこれはあのアーサー・ビナードさんという板橋在住の方があの原爆の図から丸木俊さん、イリさんの絵をまあ、かなり何年もかけて作ってくださった紙芝居だそうです。施設で申し訳ありませんが、読ませていただきますので、どうぞ聞いてください。ちっちゃい声。おう、はじめまして。僕の名前は黒という。君は人間だな。僕の言葉、わかるかいそれはよかった。猫の話を全然分かってくれない人間もいるからね僕は広島に住んでるけどこの広い町で猫のことを分かってくれる人間はうちの姉さんくらいクロちゃんおはようお腹空いてるでしょ毎朝姉さんはご飯を作ってくれてそれから市場へ出かけるんだ魚を売るのが姉さんの仕事おととし結婚したよでも旦那さんはすぐ日本軍の兵隊になって全然帰ってこないそのうち赤ん坊が生まれたんだうちのじいちゃんはもう兵隊にはなれないけどしょっちゅう「戦争に勝つぞ!」と言ったり戦争の歌を歌ったりする赤ん坊に歌う子守歌だってこんな感じ「ぼうやねんねねんねしな父さん強い兵隊さんねんねねんねすりゃおみやげくれる機関銃と鉄かぶと機関銃と鉄かぶとじいちゃんの声が大きいから僕は庭に出る空を見上げるとクククク鳩が舞い降りてきたクースケじゃないか鳩の空助は時々家へ飛んできてニュースを教えてくれる今日は広島の隣町呉の話大変だよ呉の町は真っ赤かアメリカ軍の飛行機が
どんどん爆弾を落としてメラメラメラメラ燃えてる今度は広島に落とされるかもハトは爆弾を落とさない猫も爆弾を落とさない生き物はみんな落とさない人間だけだな爆弾を作って落とすのはどうしてだろう人間の体だって猫やハトとみんな同じみんな細胞でできてるのにねえ体の小さい細胞を君は見たことある見てみようかさあ目を見開いてグググググー百倍大きく千倍大きく大きくグググっと一万倍きれいだろ細胞たちが集まってずんずん働いてるんだじっと耳を澄ませば聞こえるはずずんずんずんずんずずずんずんずんずんずんちっちゃい細胞の声ずんずんずんずんずずずんずんずんずんずん生きている細胞がずっと新しい細胞を作るから君も僕もずっとずっと生きているんだ耳も細胞目も細胞唇も細胞指も全部細胞が作ってくれる眠っている間も赤ん坊の細胞はいい声を出してるよ聞こえるかなずんずんるんるんずずずんずんるんるんるん今日は1945年8月6日だ赤ん坊の1歳の誕生日姉さんが朝ごはんを作ってるじいちゃんは歌ってる「ぼうやねんねねんねしな父さん強い兵隊さん」その時いきなり「ピカピカピカピカ」「太陽より100万倍もまぶしいのがキリキリキリッと刺さってきた」「次の瞬間ゴゴゴゴゴゴゴゴゴシャシャシャシャシャーン」「痛い!」助けて潰される姉さんと赤ん坊が閉じ込められて動けないおい捕まれおいわしの手を離すなじいちゃんは引っ張る引っ張るけどもう大やけど助からない猫の僕だけ逃げて助かった君は人間だから知ってるよね日本人は他の国に爆弾を落として殺したアメリカ人も爆弾をいっぱい落としたでも広島に落としたのは普通の爆弾じゃなくて原子爆弾原子爆弾は新しい殺し方じりじりじりじり後から後から殺される細胞を壊すものが空から降って土に潜って体の中まで潜り込む助かっても次の日次の日じりじりじりじりじりじり広島の町外れで犬が鼻をクンクンさせてる僕は家族を探してるんだ
みんなどこへ行ったのクンクンクンクン見つからない犬の鼻にじりじりじりじり潜り込んでくる全然におわないのに体の中までじりじりじりじり一体どうなるのちっちゃい細胞たちを見てみようさあ目を見開いてグググググー100倍大きく1000倍大きく大きくグぐっグと1万倍細胞は見えるけど元気じゃない新しい細胞がもう作れないんだ僕の細胞もじりじりじりじり壊されて体のちっちゃい声は止まって消えたね君の中のちっちゃい声は聞こえてる君の細胞たちはみんな元気かいズンズンズンズンズズズンズンズンズンズンもし細胞の声がずっと聞こえていたらズンズンズンズンズズズンズンズンズンズン君はきっと生きていけるんだおしまいどうもありがとうございましたこのようなことが起きないようにで日本中のやはり原爆につながるようなものがきちんと日本政府が反対して意見表明していけるように私たちも声を出していきたいと思いますこれからもよろしくお願いしますどうもありがとうございましたありがとうございましたえっと中出てきましたけど動物たちはね人を殺したりしないってだけどなんで人間だけこんな爆弾落としたりしてね人を殺すんだろうって、えー、猫の声がありましたそう、皆さんの細胞はこれを聞いて何と言ってるでしょうねその耳をその細胞の声ちっちゃい声に耳を,耳を傾けながら私たちが何ができるのか何をすべきなのかってことをこれからも一緒にね考えていきたいと思いますそれでは、えー、舞台を続けていきますジャズ研の皆さんジャズ研究会の皆さんですよろしくお願いしますはい、皆さんどうもこんにちはジャズ研究会です
前半にもね、えー、とやったんですけどまた同じ曲でね頑張っていきたいと思いますでまずメンバー紹介ね、あのー、していきますサックスは、えー、加藤ティーナパパ浅尾ですどうぞはいえー、とドラムは平田浩二ですはいディフェンスはソニーですどうぞ<笑>えー、とでは早速ね、1曲目、ナイトトレインです。どうぞ
どうもありがとうございましたスタンバイザーリバーサイドでございましたはいでは最後の曲ですね、えー、最後の曲はナイトインチュ,チュニジアです、えー、この曲はあのー、歌の曲じゃなかったんですねあのー、インストの曲だったんですねそれでなんかこうチュニジアったらね結構戦争とかある国なんか意味がある曲なのかなと思ってずっとやってたんですけど結局そういう歌詞ではなかったんですね、うんなんですけども、まあ、私たちのバンドでは大変、えー、と好まれて演奏しているもんで今日は持ってきましたでは最後に「えー、ナイティング・チュニジア」ですではどうぞ。
ても若い二人が目の前で踊ってくれて嬉しい
れでは続けては今度はハンセンの歌を、えー、これもまた高野山のオリジナルソングです、えー、先ほどもね、えー、絵本の朗読がありましたけれども原爆によって、えー、日本はね長崎、広島と被爆しましたけれどもこんな戦争は二度と起こしてはいけない、えー、もちろん被害の歴史もそうだしそして課外の歴史も正しく学んでそして伝えて共に平和な未来を作っていきましょうそれでは尾崎あゆみ原爆で死んだ母と子。では、詩をご紹介いたします。馬しめんかな。栗り肌さら。壊れたビルディングの。地下室の夜だった。原子爆弾の負傷者たちは。ろうそく一本ない。暗い地下室をうずめて。いっぱいだった。生臭い血の匂い刺繍汗臭い一息でうめき声その中から不思議な声が聞こえてきた赤ん坊が生まれるというのだこの地獄の底のような地下室で今若い女が産気づいているのだ。マッチ一本ない暗がりでどうしたらいいのだろう。人々は自分の痛みを忘れて気づかった。と、私がサンバです。私が産ませましょう。と言ったのは、さっきまでうめいていた重症者だかくて暗がりの地獄の底で新しい命は生まれたかくて暁を待たずサンバは血まみれのまま死んだうましめんかな馬まし面かな斧が命すつとも「かんやさんとかんやさんとどうみんな」
私たちの平和を幸せを勝ち取ろう力強く沢田進むがあっていますやがていつかどうぞ
上げて、我々の声を上げながら、連発反対、戦争反対を訴えて、共に頑張っていきましょう。こういうことでした。どうもありがとうございました。元気な歌声ありがとうございました、えー、ワンダフルキッズから、えー、本当に高野山キーズのようにこの舞台の下で、えー、踊りを展開してくれました、えー、すごいもうあの教えて習ったわけじゃないんですよね見ながらもうパッと踊ってしまう子どもの能力ってすごいなと思ってね本当に毎日子ども食堂のにぎやかさが伝わってくるようなそんな一場面もありましたそれでは、はい、そう高野山の皆さんはバーガー祭りには、えー、毎年、えー、出演してくれているんですねそして、えー、平和の手をやってくれてますそして最後はですね、えー、ジョニー・エイサグループですはい、えー、もう前ですねはい、えー、ミーター・ハルオさんと、はいはい、山深、えー、明夫さんとジョニー・エイチさん3人で展開する舞台を最後にそして最後はみんなでね「わがまつ」が今を歌って終わりにしたいと思いますそれではよろしくお願いいたしますはいあえー、っとまもなく終わるということで、えー、私、時間を少々いただきましてやってまいりましたけれどもね、えー、私、もうあの反戦平和、私が最初に戦争と出会ったのは、小学校の夏休みの時に、母が連れて行ってくれた広島です、母は昭和20年8月6日、午前8時15分の時あの広島の南町におりまして、民家の2階で寝ておりました。病弱なもんでね、11歳だったんですけどで、窓の外が光ってで何だろうと思って窓から外を見ると建物が波のように壊れてくるのが見えたで持ってた夏布団をかぶったらそのまま砕けた窓ガラスが刺さってきて何枚も貫通して体に刺さったでまだ首と背中にあ大丈夫ありがとうございます首と背中にあのガラスが残ったままの86歳のおばあさんですで、母は当時11歳で1個上の12歳の女の子たちは建物疎開といいまして、えー、広島の町は、まあ、大きな、まあ、軍港といいますかいろいろあったんですよでまだ空襲を受けてないだからそのうち大きな空襲があるだろうということで大通り沿いの日本家屋を倒してで倒した廃材を運ぶで男の子たちは工場で働いてたりするのでそれに駆り出されたのが母の一つ上の12歳の女の子たちですで江ノ原家が原爆を落とした時これ何度も練習してるんですけど月曜日の朝に落とすように訓練されてましたそれで8時15分に落ちるその時路上にいたのは母の一つ年上の女の子たちですもう骨のかけらになってでクラスごとに朝の集会をやっていてで8月6日になりますと追悼集会があるんですが辻辻にこう石碑が立ってます何々小学校の大難学級の子たち何々小学校の何々中学校のそ,そこでその持ち場だったクラスの子たちというのは分かってるんですそれで大きな骨は先生で小さな骨のかけらは子どもたちだからもうその他大勢でまとめて石碑に名前が刻まれてます僕一回ね自分の一人芝居で救助への生還というのがあるんですけどこれを、まあ、広島にやりに行ったことがあるで8月6日の朝と8月7日の朝を使って日本語版と英語版を撮りたかったんですけど現地でアテンドしてくれた人が8月6日はとてもそんな状態じゃないこれこれこ,うこれこれこういう状態で、ね、実際に道を歩いてみるとそうやって石碑が立ってでその人は教えてくれた第5小学あ何々小学校の第5学級の誰々ほらここに名前が書いてあるでしょああなるほどなと思ったら見てたら、僕の母と同じぐらいの、同じ年ぐらいの、年学校の男性が。すみません、第五学級の大野はどこでしょうか、私に聞くんですよ。あ、大野さん、これじゃないですかねって。石碑の裏に刻んであった名前を指で刺すと。私の指先にあった名前にすがりついて泣くんですよ。兄ちゃん、今年も来たよ。ありがとう。来年も来れるかどうかわからんけど、ありがとうって。私の母と同じぐらいの性格。あの年ぐらいの男性がね
もうすがって泣くんですよで広島の町々が本当全体そんな空気でで私はまあ今日は無理だなと思って7日に全部やったんですがまあそ,そうこだけでで私はまあそんな母に広島の街中を案内されながら広島は川が多くて橋が多いんですで橋を渡るたんびにこの橋を渡る時上流から何が流れてきたこの道を歩いていたら向こうからどんな人が歩いてきたこの通りを曲がると角に大きな防火水槽があってどんなふうに人が折り重なっていた全部教えてくれたんですで私子供だったもんだから聞くんですよそんなひどい目に遭う戦争をどうしてみんなしてやったの聞きました私は母は言いましたお母さんが小さかった頃周りの大人はみんな戦争はダメだ平和が大事だと知ってたけど隣組に密告されて特攻警察にひどい目に遭わされるから黙って下向いて我慢してただから広島に原爆は落ちたお前が大きくなってもし日本がもう一度戦争をやりたいと言い始めたらお前は道路に出て戦争はダメだ平和が大事だと叫んでおくれ私その時母と約束したんですよそれで今ではね暇を見ては永田町に通って今では永田町の機動隊員でね私の顔と名前が一致しないやつはモグリカ新人でございます<笑>私を見て「あ右田さん今日は何時まで決まってるじゃないですか安倍が辞めるまでですよ」で「右田さん今日は何時までですか決まってるじゃないですか菅が辞めるまでですよ」<笑>まあそんな感じでやっておりますじゃあそれではね、えー、では歌わさせていただきますそれでは母の思い出を交えて歌った歌でございます戦争Yeah. 
あの、今もね、ハガキを送られてるんですけど、貧しさゆえに黒人で開閉隊に志願したアレンネルソンさんがベトナムのひたんな戦場を見て、で、戦場でね、ベトナム人の女の子が出産してるのを出くわして、動く
これを大事に世界に広げてくれと言ってたんだけど枯葉剤の後遺症で死んでしまいますその彼の半生を私は一人芝居にしてずっと道路で演じておりましたらばあのいろいろな方とねご縁ができまして今日もこういうところでね歌わさせていただいておりますそれでは最後にそのアレン・デルソンさんが中学校で公演する時にねいつも歌ってましたさっきもジャズのメンバーが歌ってたと思うんですけど「Down by the River Side」
、まずはやばいと、低レベル放射性廃棄物、これはどうすることになっているかというと、埋めます、字が小さいですけど、読みます、埋め始めてから30年ぐらいは第一段階って言ってますけど、これはちゃんと建物があって、そこでいろいろ管理するということになります。でその後300年間何するかっていうと埋めた場所の見回りとかそれから覆ってる土がありますからそれを修復するとかそれから環境モニタリングをすると、まあ、書いてあるんです300年今から300年前っていうと1720年教法5年です八代将軍暴れん坊将軍ですよ徳川吉宗の時代になります暴れん坊将軍の時からずーっと今まで管理し続けなきゃいけないこれは、ね、バレエこっちじゃなくて本当にもう廃棄物ありますからこれ絶対やらなきゃいけませんこの事業は300年間私たちそれから私たちの祖先滞りなくこの事業を終えなきゃいけないという義務はもう追ってますじゃあもう一個すごくやばい高レベル放射性廃棄物これは外径が4 3センチ高さ1メー,ター3 0センチぐらいの円筒いわゆる、まあ、円筒いわゆるじゃないですねガラス五角形体と呼ばれてるもんですけどこれ近くに数十秒経つだけ死ねます致死量の放射線は見ちゃいますこれ元のウラン鉱石と同じ放射能レベルになるには数万年かかっちゃうというやばい代物ですじゃあこれはどうするのか埋めます地下3 0 0メートルよりも深い岩盤に埋めることになっていますだから埋めたってですね数万年以上は生命にとって危険なものであり続けてます数万年っつったらもう人類はもういませんいませんと言ってダメはできませんいないかもしれませんけどその頃に住んでる生命たちに間違って掘り出されないようにしとかなきゃいけないじゃあ石碑作りますか作りますかもう笑い話に聞こえますけどこれ冗談じゃなくて本気で考えなきゃいけないことですだってもう放射性廃棄物あるんだからで最初に廃棄物処理法放射性廃棄物が入ってないって言いましたけど当たり前ですね適正に処理できないんだもん法律にかけるわけがないで放射性廃棄物はどこへというフランスのドキュメンタリー番組があってその最後のところで天体学者のユベール・リーブスさんという人がこう言ってます原子力エネルギーが問題なのは未来を低等に入れていることです結局未来を借金の型にして今の私たちはこうやって使って幸せな生活を送ってますけどこれはどんどんどんどん未来未来に借金を回してるだけの話で今原発は動いてます菅さんはまだ動かすってますそれって結局借金をさらに増やすってことですもう私たちはね借金付けの祖先っていうのは確定済みですただ気づいたんだったら事態改めようやっていうのが結論でございます。ありがとうございます。ジョニーさん、ジョニーさん。次はジョニーさんも出てくるわけですよね。アンコール。<笑>ジョニーピッチさんはどちらに？あ、おられました。ありがとうございます。心配な。あ、マスクついた。はい。そのセッティング自分でやる。ロックロック。
三五啊，呀哇咦，是哪路哎？七哪路，得起来，他是哇哎。はい、えー、いきなり歌い始めたら多分パパッと一応ペノコ基地の反対の歌を歌ったのがありますよね、えー、こういう短い曲をバンバンやっていくと大変ですねありがとうございます、ね、じゃあさっきのちょっとやってみましょうかね、はい、ピンクのハートマスクのカップル仲良く手をつなぎ街中を経済壊す三つ先手を離せと大勢よくさん隣にぐこりゃ短気だね皆さんね、マスクマスクって気づいてないかもしれませんけどいつの間にかマスクをしてないと、えー、殺されてしまうようなそういう目で僕はよく見られますマスクがどれだけ感染に役立ってるかなんていうのは科学的な証拠はないんでございますよこれはあくまであなたと一緒にマスクをしてるから私は守ってるよあなたのこと守ってるよっていうふりをしてるこれにいつか気づく明日気づく来年気づくそのうち気づくだからってマスク取りましょうなんて言ってるわけじゃないもともとマスクなんかしといた方がいいんですよでもねマスクをしてないからどうなっていうとだんだん戦争の道おい男と女が何で手をつないで歩いてるこのご時世にというパターンと全くそっくりになってきているえこの間菅文字の通りの前で歩いてて気がつきましたディスクディスクと騒ぐなマスクあ今日変わっちゃった<笑>しゃべってるとね曲がいろんな曲が改造してるから、ね<笑>えー、だんだん右田ハロー状態になってますが<笑><笑>ディスクディスクと騒ぐなマスクマスクしてたらラスクは食べられない本当にやろうとしたんですだまあラスクは横から入って食べた後カスがマスクに残ってしまうと気づきましたマスクをしてたら何でも許される痴漢万引き増収はこりゃ怪奇だねえー、そういう犯罪を見つけられた人は、えー、私マスクしてましたよあじゃあいいでしょう根拠などしないさせないしたこなたい小池ゆり子の言いぶさはいつでもどこでもインタル他人事こりゃ嘘そきだね東京都の感染者の数は325昨日の300よりも増えましたけどもえ明日は大丈夫でしょうお前何もやってないのに大丈夫でしょう何も数を数えてるだけじゃないかあれあいうことできるの誰でも都知事になれる数字さえ間違えないで言えばよいですからねじゃああなたは一体何をしてるんですか何をするんですか皆様にご協力をいただいておりますそれで行かないきゃおかしいですよね私は炭素でできてる有機物のいい着物温暖化の最大限原発出すで強い原発動かして脱炭素と騒いでる脱炭素炭素炭素あこれか脱私で全員殺されるこりゃ恐怖だねはい持ち時間が、えー、あと2分になりましたので、ねえー、ここでですねあの、はいえー、一
局まだやってないよとやりたいあの先ほど大島さんがあ,の、ね、あそこで、えー、こういう曲も入ってますよって言った曲でございます芝居も新曲というかあの集会とかいろいろ行ってる時行ってくる時にですねあのどうしてもあの、えー、そういうのに。出てくれと言ったときに、いや、ちょっと落ち込んじゃってって、みんな打つ状態なんですよ、僕らみたいなあそういう運動隊に呼ばれて歌う人たちもみんな、あれはパフォーマンスしてみんな打つ状態なんですよ、でその時ちょっとちょっと外に出てみると、外は何事もなかったように自然にあふれてるで、そんなことをです、ね、思い浮かべながら、えー、私は先に外で待ってるよ、終点で待ってるよっていう歌を作りました。それを歌ってみたいと思います。「そうよ風吹いて」「澄み切った空気優しい日差し」「鳥たちはさえずり木から木へと自由に」「あきらめないでね」「終点で待ってるぜ」暗い部屋に差し込む光歌と笑顔忘れないで山の頂上が舞い降りてきて手のひらの水をなめてる落ち込まないでね、うん、終点で待ってるぜ、うん、終点で待ってるぜ
わいわいやりが降ってもわいわいわいわい祭りはいいわじゃあいきますよ。
、えー、それまでにコロナも収まっていることをお願いしたいと思います、えー、今日は最後までありがとうございましたでこの会場は4時半まで4時半に返さなきゃいけないで机と椅子についてはそのままで結構ですえできるだけ元の場所にあの元の場所に、まあ、なるべく戻してほしいということだそうですで、えー、展示についてはちょっと話す時間がかかると思いますのでお手つきの方はぜひご協力をお願いいたします本日はどうもありがとうございました